Oscar Figuera, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Hoy, 10 de julio de 2023, correspondió la reunión ordinaria del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, donde abordamos diversas materias, incluso una que puede haber sorprendido a alguna gente, a alguna, a algunos ciudadanos o ciudadanas, más no al Partido Comunista de Venezuela, porque incluso el fin de semana lo denunciamos y es un, la presencia del grupo de mercenarios que actuando bajo la dirección de un sector de la cúpula del gobierno y del PSU ha venido montando un falso positivo para intentar crear una matriz de opinión que les permita, como lo hicieron el día de hoy, acudir al Tribunal Supremo de Justicia con el objetivo de usurpar las siglas y la personalidad jurídica del Partido Comunista de Venezuela. Ese hecho también lo teníamos en agenda. Y ante la circunstancia de que efectivamente se presentó, el buró político decidió expresar ante el pueblo venezolano, la clase trabajadora venezolana, los sectores populares y revolucionarios de nuestro país, las corrientes consecuentemente democráticas venezolanas y el movimiento revolucionario y comunista y obrero internacional, lo siguiente. Denunciar la actuación continua del grupo mercenario que dirige la cúpula del PSU y el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, tal como lo veníamos alertando desde hace meses y señalando que se avanzaba en un proceso sostenido en función de solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia o el propio Consejo Nacional Electoral una acción jurídica o administrativa para intentar inhabilitar al PCB o usurpar su personalidad jurídica. En efecto, hoy este grupo mercenario acudió al TCJ a solicitar la intervención del PCB, a solicitar al TCJ que nombre una Junta J que continúe también reproduciendo con el Partido Comunista de Venezuela lo que el TCJ ha realizado con otros partidos que es nombrar una Junta que significa en la práctica un asalto a la vida interna de esas organizaciones y entregarle a las personas usurpadoras y autoproclamadas al ya conocido estilo de Guaidó entregarles la personalidad, personalidad jurídica del PCB entregarle el PCB a vulgares negociantes y traficantes de la política esta actuación del grupo mercenario significa un nuevo paso en la fase de intervención, en el proceso de asalto y usurpación del PCB por parte de la cúpula del PSU y sus marionetas mercenarias que vienen actuando en interés contrario a lo del pueblo venezolano. Desde el PCB hemos decidido enfrentar este plan esta maniobra antidemocrática en lo político, en lo jurídico legal y en el frente de masas, así como en lo nacional y en lo internacional. Pueden tener la seguridad que no saldrán ilesos de este paso que han dado contra una fuerza histórica y revolucionaria como lo es el Partido Comunista de Venezuela a lo largo de sus 23 años de vida. Son ustedes 
unos individuos a quienes la historia lanzará al basurero, que no tendrán posibilidad de reivindicarse ante nuestro pueblo, porque con su conducta se han convertido en mercenarios y traficantes de la política. Alertamos al Tribunal Supremo de Justicia en el sentido de que lo que se viene constituyendo es un falso positivo cuyo montaje, reiteramos, venimos denunciando desde hace meses, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Alertamos al Tribunal Supremo de Justicia en el sentido de quienes están actuando ante él no son militantes del PCB y lo vamos a señalar con nombre y apellido. No es militante del PCB Henry Parra, quien rompió públicamente con el Partido Comunista de Venezuela y existen pruebas gráficas al respecto que lo demuestran en el 2021. No es militante del PCB Joan Coraspe, quien tiene ya décadas militando en el Partido PSU. No es militante del PCB Griseldis Herrera, funcionaria del CNE y de la gobernación del Estado Monagas, cuadro dirigente del partido PSU en ese Estado. No es militante del PCB Robinson García, quien hay como demostrar que actualmente es concejal por el partido Somos en el municipio obispo del Estado Barina. No es militante del PCB Sixto Rodríguez, quien está fuera del PCB desde hace décadas, varias décadas. Por tanto, le reiteramos al Tribunal Supremo de Justicia que este es un grupo de mercenarios que no militan en el PCB y que por tanto no tienen ninguna cualidad jurídica para interponer acciones legales ante el TCJ en nombre del partido o de militantes del Partido Comunista de Venezuela. Esperamos, ciudadanas magistradas y ciudadanos magistrados, que no les hagan caer, caer por inocentes y que en esta maniobra antidemocrática se ha utilizado el Tribunal Supremo de Justicia. Y le decimos al pueblo venezolano y también a las mercenarias y los mercenarios que su acción, que con su acción no impedirán que el Partido Comunista de Venezuela, el PCB, continúe enfrentando la política neoliberal de la cúpula del gobierno PSU. No impedirán que el PCB mantenga su postura consecuente, histórica, permanente de confrontar al imperialismo. Como señalamos, el PCB antiimperialista siempre. No impedirán que el Partido Comunista continúe impulsando y acompañando las luchas del pueblo trabajador de la ciudad y el campo y adelantando la política de amplia unidad de acción obrera, sindical y popular para enfrentar la arremetida del capital contra los derechos del pueblo trabajador venezolano. No impedirán que el Partido Comunista siga en la calle demandando salarios suficientes para vivir dignamente, exigiendo respeto al derecho a la organización sindical y a la convención colectiva, exigiendo derecho y respeto a los derechos democráticos del pueblo, denunciando la criminalización y judicialización de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras, la detención y la aplicación de medidas judiciales a los trabajadores y trabajadoras que asumen la defensa de sus hermanos de clase. No impedirán que el Partido Comunista continúe cumpliendo la razón de su existencia, que es luchar por derrocar el régimen capitalista de explotación y de avanzar con la clase trabajadora y el pueblo venezolano en la construcción de la nueva sociedad sustentada en el socialismo científico, no en la improvisación, no en la mentira, no en el cinismo, no en la corrupción, no en la represión, 
no es la negociación con los sectores del capital, no es la entrega de los intereses del país al imperialismo. En esa línea se mantendrá el Partido Comunista de Venezuela, solidario con los pueblos indígenas, solidario con los movimientos campesinos en lucha, solidario con el movimiento popular en resistencia, solidario siempre con la lucha de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano de la ciudad y del campo. La clase trabajadora y el pueblo venezolano puede tener la seguridad que sigue contando, cualquiera sean las condiciones en que la historia y la actuación de las clases dominantes nos impongan, seguirá contando con el glorioso Partido Comunista de Venezuela. Ha mantenido en alto las banderas del antiimperialismo y las banderas la bandera del socialismo comunismo. A seguir luchando y a seguir venciendo para tener de verdad patria liberada, patria soberana, patria socialista, patria bajo la dirección del pueblo trabajador venezolano. Ese es el mensaje que queremos dejarle el día de hoy con relación a la actuación de estos grupos mercenarios cuya acción no doblegará la voluntad de lucha de quienes militamos en el Partido Comunista de Venezuela.